बिस्मिल्ल रन रहीम डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सेल्फ स्टडी पी के माई नेम इज़ सैद उसामा आज से हम दोबारा से अपने चैनल पर वीडियोस लेक्चर्स का आगाज़ करें तो मैं सबसे पहले फिज़िक्स से ही स्टार्ट करूँगा इन शाला तला हम साथ साथ दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्टार्ट करेंगे जिनमें नंबर वन पे फिज़िक्स है फिर हम सोशोलॉजी की बात करेंगे जेंडर स्टडी से कुछ लेक्चर कम्प्लीट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे और एन के जो इम्तहान होते हैं जिसमें मैथमेटिकल पोर्शन है उसको ज़्यादा क्लिक करेंगे और जनरल साइंस को हम सी के क्लिक करेंगे तो आज हम दोबारा से फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करें थोड़ा सा आपको मैं दोबारा बता देता हूँ लास्ट टाइम हमने गोशेज लॉ को डिस्कस किया था गोशेज लॉ किसी भी क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फ्लक्स को मैयर करता है आज हम गोशियस लॉ की इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म डिस्कस करेंगे लेक्चर्स अब पहले से लिखे हुए नहीं होंगे इनको मैं साथ साथ राइट डाउन करूंगा इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी हमारे चैनल पर मजीद वीडियोस के लिए हमें इस नंबर पे फाइनेंशियल सपोर्ट करें हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और वीडियोज़ के नीचे कमेंट करके भी आप हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं गोशियस लॉ को गोशेज लॉ को मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हमने गोशेज लॉ को देखा था हमारे पास एक क्लोज सफेयर है इस टू डायमेंशनल सरफेस पे मैं फिलहाल अभी सफेयर ड्रॉ नहीं कर सकता आप इसको समझ लें कि ये थ्री डायमेंशन में है इस सफेयर के अंदर एक चार्ज इनक्लोज है इस चार्ज की वजह से क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रही है बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सर्टेन एरिया से पास कर रही है गोशेज ला इसको मैया करता है इससे पहले कि हम गोशेज ला लिखें इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं एक और फार्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इस फार्मूले का क्या मतलब है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारे पास ऐसा एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमने पैरेलल कंसीडर किया हुआ है हमने एरिया पैच इसलिए कंसीडर किया है ताकि हम एक यूनिफॉर्मिटी और सिमिट्री डेवलप कर सके अगर हम इस पूरे सफेयर को इन छोटे छोटे एरिया पैच में डिवाइड कर दें और फिर उसके बाद सरफेस इंटीग्रल ले लें तो ये हमारे पास निकल आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स गौश ने बताया कि यही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से निकाल रहे हो ये आप इस चार्ज क्यू से भी निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है फाइव इज इक्वल टू क्यू ओवर एक्सिलोन नॉट देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां आपको नजर आ रही है ऑब्वियसली बात है ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है या तो आप पूरी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का सम ले लो या आप टोटल चार्ज को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर दो अब यहां पे ये बात देखने वाली है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है नंबर वन इज चार्ज एंड नंबर टू इज मटीरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास करिए तो नेचर ऑफ मटीरियल पर डिपेंड करता है इसका मतलब है ये सर्फ सरफेस या ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने गोशियस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म को डेवलप करना है पहली बात तो यह कि हम इससे काम क्यों नहीं चला रहे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह की ज्योमेट्रीज हो सकती हैं और हम चाहते हैं कोई ऐसा जनरलाइज फॉर्मूला बनाए कि जिस तरह की फिगर हमारे पास आए उसका वॉल्यूम या उसका एरिया सब्सटीट्यूट करके गोशियस ला अप्लाई करके हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इजीली निकाल सकें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गोशियस ला इक्वेशन नंबर वन फाइव इक्व टू क्यू ओवर एफ्सिल नॉट और हमें पता है ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया है हम उसको इस फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें इक्वेशन वन एंड टू को तो हमें नजर आएगा कि एक साइड पे तो हमारे पास इंटीग्रेशन फॉर्म पहले से ही बनी हुई है इसको मैं यहां पे लिख देता हूं ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एफ्सिल नॉट डी स्टूडेंट्स यहां पे आप एक बात याद रखिएगा ये जो इंटीग्रेशन है 
ये एरिया के ऊपर हुआ हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये डबल इंटीग्रेशन है दो दफा हमने इंटीग्रेट किया हुआ तो ई डॉट डी ए और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलोन नॉट अब मसला ये है कि लेफ्ट हैंड साइड तो पहले ही इंटीग्रल फॉर्म में है मगर राइट हैंड साइड इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है हमें इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज करते हैं कि हम इस फेयर में एक खास वॉल्यूम ले लेते हैं लेट से हेयर वी टेक सम वॉल्यूम डी वी और हम स्पोज करते हैं अगर हम शायद इसको यहां पे ले लें तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा हम ये बात स्पोज कर लेते हैं कि इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज डी क्यू स्टोर है तो आपने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा था डेंसिटी होती है मैथ पर यूनिट वॉल्यूम लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें यानी कि हम चार डेंसिटी की बात करें तो चार डेंसिटी को हम लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी वी इस बात का क्या मतलब हुआ उस वॉल्यूम में या वॉल्यूम पैच में जितना चार्ज इनक्लोज है अगर आप उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी तो यहां से हमारे पास चार डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है अब हमें चाहिए चार्ज तो चार्ज हम कैसे बना सकते हैं यानी कि हमें टोटल चार्ज चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो इन टू डी वी डी एल स्टूडेंट यहां पर जो हमने पैच लिया है इतफाक से उसने टोटल चार्ज को इनक्लोज किया हुआ लेकिन जरूरी नहीं है कि चार्ज एक पॉइंट पे ही कन्फाइंड हो हो सकता है चार्ज पूरी सफेयर के ऊपर हो अगर ऐसा होगा तो हम इस वॉल्यूम यूनिट को सम ले लेंगे पूरे सफेयर के ऊपर और मैं यहां पे यही करने लगा हूं कॉन्टीन्यूस सम यानी कि इंटीग्रेशन लेते हैं चार्ज की ओवर कंप्लीट वॉल्यूम तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाता है तो मैं इसको लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इज द कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ओवर टोटल वॉल्यूम इस इक्वेशन को क्यू इज इक्वल टू रो इन टू डी वी को मैं इक्वेशन नंबर थ्री में सब्सटीट्यूट कर देता हूं हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री बन जाएगी E into DA is equals to Q over epsilon not टू क्यू ओवर एप्सिलोन नॉट की जगह हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एप्सिलोन नॉट एज इट इज रो इन टू डी वी जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सरफेस इंटीग्रल है जैसा कि मैंने आपको बताया था सरफेस इंटीग्रेशन इज द टू टाइम इंटीग्रेशन और राइट हैंड साइड पर हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब होता है पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ओवर लेंथ इंटीग्रेशन ओवर विथ इंटीग्रेशन ओवर हाइट तो ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गोशियस लॉ इससे हमारे लिए आसानी क्या हो सकती है आसानी ये है कि हम किसी भी जगह पर किसी भी तरह के एरिया पर हम गोशियस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और उसके इलेक्ट्रिक फुल इंटेंसिटी निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोशियस लॉ को डिराइव करने लगे हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोशियस लॉ को डिराइव करने के लिए हम उसकी इंटीग्रल फॉर्म को दोबारा लिखेंगे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है जो कि दो क्वांटिटीज के बीच में है इलेक्ट्रिफिल इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट और हमने देखा था कि इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है वन ओवर एप्सिलो नॉट टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इन टू वॉल्यूम अब मैं चाहता हूं कि इसको डिफरेंशियल फॉर्म में सब्सटीट्यूट करूं यहां पर हम यूज करेंगे डायवर्जेंस थ्यूरम का मैं आपको डायवर्जेंस थ्यूरम काफी डिटेल से अभी समझाने की कोशिश करता हूं याद रखिए डायवर्जेंस थ्यूरम को हम गौश थ्यूरम भी कहते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम या गोश थ्योरम दो चीजों को आपस में रिलेट करता है मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं हमारे पास एक सफेयर है इसको सफेयर दिखाने के लिए मैं इसको थ्री डायमेंशन में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं इसके बीच में एक चार्ज इनक्लोज है इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है ये वो एरिया है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है लेकिन हम जो एंगल काउंट करते हैं वो हम इस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का काउंट नहीं करते बल्कि इस एरिया के नॉर्मल का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एंगल काउंट किया जाता है 
इसीलिए यहाँ पे एंगल जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी ए यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ई डॉट डी ए अगर मैं आपको आपके सामने इसको इस तरह से लिखूं कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद वैक्टर एरिया तो ये हमारे पास आपको शायद ज्यादा अच्छी तरह समझ आए मतलब ये जो मैंने पैच लिया है छोटा सा जिसको मैंने डी ए कहा है मैंने इसका इंटीग्रेशन पूरे के पूरे सरफेस एरिया के ऊपर लिया तो मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उस पॉइंट में से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके एरिया के डॉट प्रोडक्ट गौश ने हमें बताया कि आप इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं और वो लिखने का तरीका क्या है पहले आप इस वेक्टर फील्ड का डायवर्जेंस कैलकुलेट करें और डायवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है डेल डॉट ई डेल इज अ वेक्टर ऑपरेटर हमने पढ़ा था कर ली ओवर कर ली एक्स आई प्लस कर ली ओवर कर ली वाई जे प्लस कर ली ओवर कर ली जेड के डायवर्जेंस हमें क्या बताता है जिस भी वेक्टर का पहली बात तो याद रखें डायवर्जेंस आप हमेशा वेक्टर का ही ले सकते हैं स्केलर का नहीं ले सकते जिस वैक्टर के ऊपर डायवर्जेंस आप अप्लाई करते हो वो हमें उस वैक्टर का फैलाव बताता है इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फैलाव तो पता लग गया लेकिन ये फैलाव हमें पता चला है एक खास सर्टेन वॉल्यूम के ऊपर मतलब मैं यहां पे एक वॉल्यूम ड्रा कर लेता हूं तो हमें सिर्फ इस वॉल्यूम पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फैलाव पता चला है और अगर हम इस पूरे सफेयर को एन नंबर ऑफ वॉल्यूम पैचेज यानी कि डी में डिवाइड कर लें तो हमें सिर्फ क्या करना है हमें सिर्फ तीन दफा इसका सम लेना है सम ओवर लेंथ सम ओवर वेट सम ओवर हाइट तो ये बात हमें समझ आई कि ये जो E डॉट डी है इसका सरफेस इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ सेम वेक्टर के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है तो मैं इसको यहां पे सिंपल वर्ड में लिख सकता हूं सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ये इंटीग्रेशन हमने ली थी एरिया के ऊपर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर होल वॉल्यूम एंड उसका सम और आप सबको मालूम है कि हम सम को वॉल्यूम इंटीग्रल से लिखते हैं इक्वेशन फोर में लेफ्ट हैंड साइड पे ई डॉट ई ए की जगह डेल डॉट ई इन टू डी वी आ जाएगा आगे बहुत आसान है आगे सिर्फ मैथमेटिक्स है समझने वाली एज सच कोई टर्म नहीं है डेल डॉट ई इन टू इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर एक्सिल नॉट इन टू इंटीग्रेशन ओवर होल वॉल्यूम ऑफ चार डेंसी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम आपको नजर आ रहा होगा कि हम यहां पर कुछ कॉमन ले सकते हैं जैसे कि यहां पर भी वॉल्यूम ओवर इंटीग्रल है यहां पर भी वॉल्यूम ओवर इंटीग्रल है इन दोनों टर्म्स को हम कॉमन लेके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का साइन बाहर लिख लेते हैं डेल डॉट ई दिस इज अ वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई ये उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस रो ओवर एफ्सलो नॉट डी वी डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम इसको हम कॉमन ले लेते हैं इज इक्वल टू जीरो अब हमारे पास कोई राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा तो ये वाली जो टर्म है इसको हम इक्वेट कर सकते हैं जीरो के इक्वल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम इन टू डी वी दैट कैन बी इक्वल टू जीरो हमारे पास बाकी टर्म बच जाएगी ब्रैकेट्स के अंदर डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एफ्सिलो नॉट डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एफ्सिलो नॉट इज इक्वल टू जीरो यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एफ्सिलो नॉट मतलब अगर हमने किसी पॉइंट पे चार डेंसिटी मालूम है तो यहां पे हम गोशिज लॉ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डाइवर्जेंस इक्वल होता है चार डेंसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम के थैंक यू वेरी मच